。是有贵客来了吗？这积水小筑居然还给点灯。他倒是机灵啊！啊，来回一整天什么都没吃。先生，你怎么三更半夜的来厨房啊？这句话应该是我问你吧。呃，我我是因为半夜上茅厕来这儿，所以，对对，我就来这儿了。那什么，外面风大，你先回去休息吧。慢着，还有什么事儿？拿回去吃吧。谢谢。啊。对了，先生，我那些信都分完了，能不能请个假、啊？明天是卓儿的纳征礼。文行，公子，吩咐厨房，以后不要再做芝麻、花生馅儿的包子了。农农对花生过敏，还有，以后整个居水小筑也不要再出现花生。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜，感谢二位，恭喜恭喜！恭喜您，同喜同喜！感谢三位大驾光临，来里面请，来，恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜，里面请，这边，来，里面请，恭喜恭喜！行，请请请，哎，宴食菜，恭喜，里面请。恭喜恭喜，那我进去了。呃，大夫人，我已安排妥当，您里面请吧。轩妹妹，荣妹妹，轩妹妹，启事荣妹妹，恭喜。啊，同喜同喜，里面请。恭喜齐大人。啊，同喜同喜。荣妹妹，嗯，先进去吧，我一会儿过来。嗯。蓉儿，蓉儿，你要去哪儿啊？哦，我去给卓儿道个喜，你们在这儿等我吧，我一会儿就回来。啊，哎，小心点儿。知道了。吹绣图都没有，难道是我误会他了？
秦青，你疯了！你这个时候过来干什么？主圣之命，秦青一时无奈。你来的时候，有人看见了吗？你说吧。主上说，需尽快行动，不成功，便成人。我刺杀了三次。从宋王回京之后，西山、居水小筑，全都失败了。现在我是缺兵少将，损失惨重，恐怕我需要休整一段时间，才能再做计划。大人，徐静已经得到金一卫那群纨绔子弟们的认可，若是日后那群人背后的各大宗族也支持他，那就更难下手了。我知道，今日。是卓儿的那睁眼，待明日我去找你，定会有一个让主上满意的方法。是，还有，恭喜齐大人，你走吧。原来那天去磨牙石刻，齐策竟是拿我姐当幌子。还有聚水小筑那次，竟然也是针对于你。西西山那日，那日我追出去的时候，就只看到你，误会你了。再跟我道歉啊！我本来以为那个齐策只是爱沾花惹草。没想到背地里还干一些杀人的勾当，不行，必须得让我阿姐知道。看尽了春秋。不管怎么说，今日还是谢谢你。既然咱们之间的误会解除了，就千万别再见面了。卓儿，蓉儿，蓉儿，你可算来了。二夫人，哎，蓉儿，您今天这气色真好。瞧我这一高兴。身子骨好了许多，没想到这地方布置的还不错。这些都是我兄长给我安排的。那个齐大夫人也太刁难了，只知道在外面摆个臭脸。不过还好今天有齐师兄，我看外面来了好多人，气质非凡，个个非富即贵的，是吗？嗯，那一定都是兄长的朋友吧？我自己就只有你这个姐妹了，所以。齐师兄的朋友，你是一个都不知道了？是啊，兄长的朋友多半都是官场同僚，我暂时不曾见过了。看来他做的事情，你也是一点都不知道了。蓉儿，嗯，你今日怎么心事重重的？我就是舍不得你，你知道嫁出去了，咱们什么时候能再见啊？瞧你这话说的，你不会给我写信吗？以后不管什么事情，你都得写信告诉我。行，等你离开杭京，我就写信给你，什么都告诉你。嗯，一言为定。嗯，<笑>把簪子带上。娘，啊，这只我想让蓉儿帮我带上。好啊，我来。<笑>蓉儿，你今天真好看。蓉儿，你别总是想太多了，有时候最重要的还是开心。嗯，卓儿，你一定要开心，幸福。殿下，殿下，殿下
，提早从喜宴赏离开的宾客一共有三位。第一位是王大人，他因为有公务要处理，所以并无可疑。第二位是赵大人，他是因为家中有急事，所以也并无什么可疑。可有一位黄衣女子？对，这第三位正是一位黄衣女子。属下那日在知云坊外见到过她，所以。便亲自跟随。这位女子名为秦青，是醉春阁的老板娘。知云坊只供达官显贵，她一介青楼女子，竟可以随意的出入。起初，属下也只是以为齐策是她的恩客，只是后来。他变得更加警惕，反倒露出了马脚。属下不敢打草惊蛇，所以派了人，在醉春阁外面守着。这个秦青，的确是齐策的下属。这几次刺杀，也确实是齐策安排。不过眼下最重要的，是找到背后那个下达命令的人。既是如此，岂不是应当将他们立即抓起来，好生审问？哎呀！你怎么又来了？这抓回来又如何？咱们现在既无人证，又无物证，只怕到时候人家还会参殿下一本，说殿下是对朝廷命官滥用私刑。咱们是百口难辩呀。为今之计，只能先按兵不动，找到合适时机，逼他们再次出手。这醉春阁表面上看上去是一个楚馆，可内部是什么情况？就不得而知了，只怕突然多了几张生面孔，会让他们提高警惕的。小侯爷，小侯爷，你不能进去啊！小侯爷，伍白起，你可想清楚了？你救了本王，要的奖赏，却只是同我比剑。救殿下不过是举手之劳，小爷我有的是钱，岂是那般见钱眼开之人？既是比试，应有彩头。若我赢了，从此以后见到你不必行礼迟到，不必挨板子。若有要事，也可随意请假。放肆！好，我的剑术殿下可是见过的，就这么有信心？若我赢了，我只需要你去一个地方；若我输了，刀山火海也去得。怎么比？一人三剑，射中靶心者，得胜。我可不能占殿下的便宜啊！殿下既让我先射，那我便也要让点什么，就让殿下两支箭好了。小侯爷，侯爷大剑已射，小侯爷威武。不、哦，这不可以，小侯爷。今日运气不错，一下就射中靶心。殿下，从今以后，太厉害了！厉害啊！怎么做的太神了！你让我两只，我还你六只。要去什么刀山火海、阴曹地府，殿下尽管说便是。小爷我，属下不敢有任何怨言。不用你去什么刀山火海，本王要你去花天酒地。什么？殿下，我可是正经人。吴白起，你从前没少和人一道去醉春阁吧？喝酒而已。小爷我向来洁身自好。殿下，你到底想干什么
，我要你去醉春阁捣乱。什么？前几日的刺杀事件，和齐策有关。齐策，怎么听着有点耳熟啊？哎呀，齐策是现在的提刑司按察使，那个来接人的富家长姑娘，好像还与他定了亲。那富家，与富家无关。那醉春阁，是齐策的老巢。此番前去，凶险万分。你若是不敢，我也就不逼你了。愿赌服输，小爷我有什么可怕的？只是，哼，这么重要的事，殿下竟愿意交托于我？难道你不值得信任？殿下放心便是。萧侯爷，萧侯爷，你没事吧？没事啊。那大统领叫你干嘛去啊？去醉。这是我们之间的秘密，怎么能告诉你啊？呃，不是，哎，萧侯爷，走。傅姑娘，我家先生有请。嗯，没看到我们家姑娘正在读书吗？时候也不早了，姑娘要休息了。今日多亏有你，还好咱俩配合的好。这要是没有你，我都不知道怎么说。我可不想被他们给处罚呢。这二姑娘吧，有时候啊也挺难伺候的。挺聪明啊，吴文公子，你可千万不要跟先生说啊。傅姑娘去哪儿了？啊，二姑娘出去办正事了，绝对不是去不该去的地方，绝对。真的，啊，真的，真的，真的。公子，公子，公子好面生啊，可是第一回来这儿。公子，坐下喝杯酒吧，奴家陪着你。哎呀，公子！公子可是看上哪位姑娘了？把你们这儿的花魁找来。啊，原来公子是看上雅乐姑娘了，但雅乐姑娘从来不因才见客。这两位其实也不错呀。公子，哎，就是看看人家嘛。我就要我给公子找两位新的。不行，雅乐姑娘实在是不方便。公子重金相求，雅乐岂能不见？不过此前从未见过公子，想必。今晚是第一次来醉春阁吧？公子不必紧张，奴家又不会吃人。公子随奴家去雅间吧，让奴家为公子弹奏一曲吧。哎、哟，这不是吴小侯爷吗？好久没见着您了，今儿怎么一个人来了？还是一间雅座，远台梨花酿。啊！今天谁要是把小爷我陪好了，这一袋子的银子就全归谁。啊